எதுக்கு <laughs> <laughs> ஒருவேளை <laughs> 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 உங்களுடைய டிரைவிங் ஸ்கில்ல பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுற பையன் அவன் என்ன நினைப்பான் பைக் வாங்கினான் நல்ல விதம் தானே அது நிச்சயமா அவன் சம்பாரிச்சு பெரிய பைக் வாங்க நல்ல விதம் ஆனா அவன் போய் உளுந்து கிடந்தானா நல்ல விதம் இல்லையா வணக்கம் கிளாப் ஆரம்பிச்சுல அப்புறம் ஏன்னா தேச துரோகி பண்ணவர் வந்து உள்ள அமைச்சிருக்கும் போல ஸோ அதனால் ஒரு சில பேருக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்காண்டி கிளாப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ப்ரோ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க எவ்வளவோ இல்லை ப்ரோ நாங்க என்ன தப்பு ஒத்துக்கிறோம் பட் ஆனால் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ரிமாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தண்டனையானு கேட்டால் சத்தியமாக எனக்கு தெரியல அதுக்கு சீரியஸாக ஆனால் இப்போ ஒரு ஒரு சில பேர் இவனுக்கு இவன் எப்படி இவ்வளோ பெரிய இது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்க உங்களுக்குலாம் இப்போ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அது போட்டு போதும் இல்லை அன்பெயிலபிள் போடுற அளவுக்கு இது அவ்வளோ பெரிய அஃபென்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறீங்க ஆமாம் அப்புறம் ஆ நான் பெயிலபிள் எனக்கு அதுதான் தெரியல ஒரு எனக்கு என்னென்னா அந்த வக்கீல் அங்கே நான் ஆக்சுவலி நான் கோர்ட்டில் இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க தம்பி ஒன்றுமே இல்லைப்பா இது கேஸு இதுக்கு எப்படி போய் உங்களுக்கு நான் பெயிலபிள் கொடுக்க முடியும் தான் என்ட்ட கேட்டதே அதான் ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு பெரிய ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு அப்பயே கூப்பிட்டு போயிட்டு அப்பயே பெயில் வாங்கி கொடுத்துக்குறாங்க அப்போ எனக்கு இன்னும் புரியல எனக்கு அது இப்போ உங்கள் வக்கீல் அதை வாதாடும் போது அங்கே என்ன சொன்னாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னவா இருந்தது ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியா வக்கீல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வக்கீலே கேட்டார் என்ன கேட்டார்னா இப்போ வச்சு என்ன என்ன எதனால் நமக்கு இது கொடுத்தாங்கன்னா பைக் எடுத்து போய் இன்னொருத்தவங்க மேலே இடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து வக்கீல் சொன்னார் யாரையுமே இடிக்கல நாங்களாக போய் ஒட்டி நாங்களாக விழுந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கு தான் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னாங்க ஸோ நாளைக்கு வக்கீல் என்ன சொன்னாங்கன்னா நானும் ஒரு இடத்துல போயிட்டு நானாக உள்ளே எம்எல்ஏ கேஸ் போடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்போ பிரபலம் ஒரு விதமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க மட்டும்தான் <laughs> ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீட்டப் வச்சது அந்த டிஎன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கோயம்புத்தூரில் வச்சது அது அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னாங்க அது அவங்க மேலே தப்பு எங்களை வர சொல்லி அவங்க எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஒழுங்காக பண்ணலை அதுக்கு அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்புறம் டக்கத்துலேயும் அதே தான் எங்களை கூப்பிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் போனோம் அது அவ்வளோ அவங்க மேனேஜ் பண்ணி நாங்கள் சொல்லணும் நாங்கள் எல்லாமே சொன்னோம் இவ்வளோ க்ரௌடு வரும் ப்ரோ மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ போலீஸ் பர்மிஷன் வாங்கியாச்சான்னு கேட்டோம் எல்லாமே வாங்கியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீடியோலையுமே இருக்குது அந்த அந்த டக்கத்தில் அணி ஆகட்டும் அந்த டிஎன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஹோட்டலில் அங்கே மீட்டப் வச்சோம் அங்கேயும் வந்து பர்த்டே மீட்டப் வச்சுருந்தோம் அங்கேயும் எல்லாமே கரெக்டாக கேட்டு தான் பண்ணோம் அப்படி இருந்தும் வாசன் மேலே தான் அது பழி வந்துச்சு இதில் எந்த விதத்தில் கூட்டம் வந்து தானாக வந்து நாங்கள் கூட்டம் சுகிறோம்னு தெரியல எங்களுக்கு இந்த முறை நம்ம பக்கம் என்ன தப்பு நினைக்கிறீங்க இந்த முறை வந்து இந்த முறை எங்கள் மேலே தப்பே இல்லை எதிர்பா நாங்கள் எங்கள் மேலே தப்பு என்னென்னா நாங்கள் சாப்பிடல அப்புறம் ரைடுக்கு வந்து கரெக்டான பிளான் பண்ணி போகல அதுதான் நாங்கள் பண்ண தப்பு விபத்து எப்படி நடந்தது விபத்து எக்ஸாக்டாக வந்து நாங்கள் ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ சென்னையிலேருந்து கிளம்பி காஞ்சிபுரம் போகும்போது சம மழை நைட்டை ஈவினிங் தான் ரைடுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சம மழை பெஞ்ச ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்புறம் வேலைக்கு வருது இது எனக்கு தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு ரைன் லேயர் மூணு லேயர் போட்டிருந்தேன் என் வீட்டிலேயே சொல்லுவேன் மூணு லேயர் போட்டிருந்தேன் எனக்கு முடியல நல்ல வண்டி ஓட்ட முடியல ஸோ நாங்கள் ரூம் எடுத்துடுறோம்னு சொல்லி என் வீட்டிலே சொல்லிட்டேன் ரூம் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் ஈவினிங் தான் நாங்கள் கிளம்புறோம் ஆக்சிடென்ட் ஆனால் அன்றைக்கிட்டே இல்லை நாங்கள் ஈவினிங் தான் கிளம்புறோம் சாப்பிடுவேலை காலைலேருந்து எதுவுமே சாப்பிட் சாப்பிட்லையா ஸோ டீ
ரைடிக் கிளம்பணும் அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதுதான் தப்பு நாங்கள் பண்ணுறது ரைடிக் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பணும் அப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் வாசன் வந்து என்கிட்ட இன்டர் காம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ப்ளூ ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே நம்ம பேசிக்கலாம் ரைடர் டூ ரைடர் பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல எனக்கு மாப்பிள்ள எனக்கு வந்து தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குடா ஸோ நம்ம எங்கேயாவது நிப்பாட்டி இல்லான்னு சொன்னால் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிடலான்டான் சொன்னேன் அப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வண்டி வந்து ஒரு இடத்துல வீலிங் ஆகிடுது ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டு அப்பயே அவன் அவன் நிப்பாட்டி இருக்கணும் அதை நிப்பாட்டாமல் போனது தான் தப்பு அடுத்த இடத்துல வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் நீங்களுமே ஒரு காரணம் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நானும் ஒரு காரணம் தான் இப்போ என்ன வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா வழக்கு என்ன வழக்கு பதிவு இருக்கு ஆ தெரியும் அது ஃபோனில் தான் இருக்கு சக்ஸ் ஐ ஐபிசி த்ரீ டூ செவன் நைன் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஒன் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் எயிட் இது வந்து வாசன் மேலே இருக்க குற்றச்சாட்டு அஜிஸ் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அது எனக்கு தெரியுமா அனுமதிக்கப்படாத ஐஎஸ்ஐ முத்திரை பெறாத தலைக்கவசத்தை வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து அஜிஸ் இப்போ வந்து இருக்கு ஆமாம் அதை கரெக்டாக ஒரு குற்றத்தை சொல்லும் போது கூட கரெக்டாக அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லணும்னு நான் எப்போவுமே எதிர்பார்ப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நியூஸ் சேனலில் சொல்லியிருந்தாங்க ரைடு வந்து போயிட்டு வரும்போதுன்னு சொன்னாங்க இன்னொரு நியூஸ் சேனலில் என்ன சொன்னாங்கன்னா அஜிஸ்க்கும் வாசனுக்கும் ரேஸ் ரேஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரேஸ் போட்டுட்ருக்கோம் அசல் சிடி ஃபுட்டேஜ் பார்த்தாலே ரேஸ் மாதிரி எதுவும் இல்லை நான் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் வரேன் ஸோ ரேஸ் போட்டுருந்து அதில் விழுந்துட்டார்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெயின்னு சொல்லுவேன் இப்போது இந்த ஹெல்மெட் விஷயத்துக்கு நான் வரேன் ஐஏசி முத்திரிக்கப்படுறத ஹெல்மெட் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து மலேசியாவில் ஒருத்தர் நம்மளோட ரொம்ப பிடிச்ச டையாட் ஒரு ஸ்குவாடு வந்து நமக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா அந்த ஹெல்மெட் ஒரு ரேட்டு அது கிட்டத்தட்ட ட்ராக் பர்பர்சன் நம்ம ட்ராக்கில் ஓட்டுறது நம்ம ரைடிங் கேட்ஸ்லாம் போட்டு ட்ராக்கில் போய் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறில் போய் உழுந்து கிராஸ் ஆனாலும் ஒன்றாவாத தலைக்கு ஒன்றாவாத ஒரு ஹெல்மெட் ஸோ அதை வந்து இருந்தப்போ அவருக்கு எதுவும் ஆகாது ஆகாது அது சேஃப் ஆமாம் அது உண்மையிலே அது ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு சேஃப்டியான ஒரு ஹெல்மெட்டை எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாரு நான் ஒன்றும் அதை வாங்கலை காசு கொடுத்து நான் ஒன்றும் அங்கே போய் மலேசியாவில் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கலை அங்கே ஒருத்தர் எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்ததை நான் அன்பளிப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்தாம வாசனை கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு பைக் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப அதை விட வாசனுக்கு பைக் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஹெல்மெட் மேலே ஆசை இருக்குது பட் அதை விட தீராத ஆசை வந்து வாசனுக்கு ரொம்பவே இருந்ததுனால அவங்ககிட்ட எடுத்துக்கிறார்னு சொல்லிட்டு நான் அன்பளிப்பாக கொடுத்தது அது ஒருவேளை இன்றைக்கி வேறு ஹெல்மெட் போட்டிருந்தால் கூட அவருக்கு தலையில் ஏதாவது காயம் இருக்கும் சொல்லியிருக்க முடியாது ப்ரோ அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் என்ன ஸ்பீடு இருந்திருக்கும் நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி இருந்திருக்கோம் ப்ரோ எயிட்டி செவன்ட்டி இருந்திருக்கும் வாசன் வந்தது நான் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஈவன் தான் வருவோம் எங்கே ஒரு காலி ரோடாக இருக்கும்போது ஒன் டென் அது எங்கேயாவது தூரத்தில் இருக்கும்போது ஏன்னா நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நிறையா என்கிட்ட கேட்குறது எல்லாருமே என்னென்னா நிறையா பேர் இப்போது தப் தப்பு பண்ணி மன்னிச்சு விட்டாங்க திருப்பி அதே தப்பு பண்ணுறோம் என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க திருப்பி மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்க அதே தப்பு பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துச்சு அதில் தப்பே பண்ணலை நீங்கள் ஒரு இதுக்காண்டி டிடிஎஃப்னு பேரை சொல்லிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதையே கண்டன் ஆகி அது தப்பாக அது தப்பாக அது ஒரு தப்பாக வாசன் கார் ஓட்டவில் அந்த ஒரு டேரக்டர் ஓட்டினார் அது எல்லாமே ப்ரூஃப் ஓட இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் மன்னிப்பு வீடியோ தான் போட்டிங்களா நான் சாரிங்க இந்த மாதிரி மாற்றி நியூஸ் தப்பேக்கான நியூஸ் போட்டோம் இதுதான் எக்ஸாக்டாக நடந்துச்சு அதை வீடியோ நாங்கள் ஏதாவது டெலிட் பண்ணி அப்போது அதை பார்த்து புதுசாக இப்போ ஒருத்தர் நான் போய் அந்த நியூஸ் நான் இப்போ போய் பார்த்தா கூட ஓ வாசன் மேலே தப்பு அந்த நியூஸ் ஃபஸ்ட்டு போடுற நியூஸ் அப்போ வாசன் மேலே தப்பு தான் நினைப்போம் ஃபேக் நியூஸாக இருக்குது ஆ ஆமாம் இந்த ஒரு எழுபது எண்பதில் வர ஒரு பைக் எப்படி அதுவாக வீலிங் ஆகுது ஆக்சுவலி எழுபது எண்பதில் வர வீலிங் அதுவாக வீலிங் ஆகாது நம்மளாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா தான் வீலிங் ஆகும் அந்த வண்டியோட பவர் வந்து கிட்டத்தட்ட செம்ம பவர் ஒரு ரா பவராக இருக்கும் அது வண்டி அது வந்து நம்ம தலை மயக்கத்தில் இப்படி ஆக்சிலேட்டர் திரு விட்டால் டப்புன்னு புள்ளிங் ஆகிடும் தூக்கிடும் ஸோ அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீலிங் ஆகிடுச்சு அது மயக்கத்தில் வந்து அவர் ஆ வீலிங் முறுக்கிட்டாரு முறுக்குறனால மட்டும்தான் ஆச்சு சும்மா அதுவும் ஆகாது பவர் அது நல்ல பவர் அது ஸோ மயக்கத்தில் வந்து முதல் முறை முறுக்குறாரு ம் ரெண்டாவது முறை முதல் முறை முறுக்கும் போதே வந்து நிப்பாட்டி இருக்கணும் அதுதான் பண்ண தப்பு எனக்கு
எனக்கு அங்கே போலீஸ் மட்டும் எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ப்ரோ அது எதனால் உங்களுக்கு அவ்வளோ கோவம் வருது இல்லை ப்ரோ அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு அது ஒரு இது இப்படின்னா கொலை பண்ணாரா இது செயின் ஸ்னாசிங் பண்ண எதாவது பண்ணாரா இல்லை அது அக்யூஸ்டுன்னு சொல்லி இவ்வளோ தப்பு இல்லைங்கிறீங்க இப்போ என்னென்னு செய்ய இல்லை இது தப்பு தான் ஆனால் இந்த அளவுக்கு போர்ட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இதே ஹெட்லைன் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய தப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இல்லை ஜிஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஏற்கனவே ஒரு முறை தப்பு பண்ணி வார்னிங் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ அதுதான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வேகமாக போகிறீங்க அதில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை பிரச்சனை ஆகுது மறுபடியும் நீங்கள் வேகமாக போகிறீங்கிறது இங்கே ப்ரோ வேகமாக போனீங்கன்னு சொல்கிறது மொத்தமே ரெண்டு வாட்டி தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டி நாங்கள் இவ்வளோ இவனுக்கு இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த மீடியா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் சும்மாலாம் பேசிடாது ஒருத்தனை வளர விட்டு பேசும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ சும்மா இருந்தால் அவன் வளர்ந்துருவான்னு சொல்லியே பேசாமல் இருக்கும் இவன் வளர்ந்துட்டானா அவனை பற்றி பேசிடும் அந்த மாதிரி தான் கான்செப்ட்டு நாங்கள் இவ்வளோ நாள் ஸ்பீடாக போயிருப்போம் அப்போலாம் எதுவுமே ஸ்பேஸில் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு நான் சொல்லிடுறேன் நாங்கள் நேபாள் ரைடு போகும்போது நாக்பூர் நாக்பூர் ஹைவே அந்த ஹைவே வந்து கொஞ்சம் காலியான பெரிய ஹைவே அந்த ஹைவேல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் போனான் ஓகேங்களா அது வந்து கிட்டத்தட்ட நடந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் சம்திங் அந்த ரைடு வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் மீட்டப் பர்த்டேக்கு மீட்டப் வச்சுருக்கோம் அந்த மீட்டப்பில் க்ரௌடு யாரா அவன் இந்த பையனுக்கு இவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்னு தெரிஞ்சு அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்து சரி இந்த பையனை எல்லாருமே நல்ல விதமாகவே பேசுகிறாங்க எல்லாருமே இப்போ எல்லாருமே இப்போ நானும் ஒரு யூடியூபர் தான் இப்போ நானும் இருந்தாலும் அதான் யோசிப்பேன் ஒரே மாதிரி தமிழ்னு வச்சா ஓடாது ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும் அதுதான் உண்மை ஸோ இதாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவன் பண்ண ஏதாச்சும் யோசி ஆ இதோ இவன் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரைடு போயிருக்கான் அதை வை அப்படி எங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் வந்திருந்தாலும் நாங்கள் ஸ்லோ பண்ணியிருப்போம் அது வந்து இந்த மீட்டப்புக்கு வச்சு இது இதில் சிங்க் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இது ஆனது தான் அது இது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்குல்ல இதை வந்து மீடியா பயன்படுத்தி அவங்க வியூஸ் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இங்கே பிரச்சனையே என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டீம் வராங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ வாசன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஹெல்மெட் போடுறீங்க ஒரு பெரிய நல்ல சூட் போட்டுக்கிறீங்க ரைடிங் ஜாக்கெட்ஸு இப்போ போய் விழுகும்போது வாசன் வந்து தப்பிச்சுக்கிறாரு நம்ம வந்து அப்பா பரவாயில்லப்பா கையில் மட்டும் தான் அடி வேறு ஒன்றும் இல்லை நினைக்கும் ஆனால் இதை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிற ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து வாசன் மேலே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி வாசனை பிடிச்சி வாசன் மாதிரியே வண்டி ஓட்டி போய் விழுகும்போது நடக்கிற விபத்துகளுக்கு யார் நாங்களே எங்கள் வீட்டில் சொல்லிடுவோம் ப்ரோ சரி எப்படின்னா ஸோ நாங்கள் பண்ணுற நல்ல விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கெட்ட விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க உண்மை நான் இது சொல்கிறது தான் பட் இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் இந்த மீடியா வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டியை மட்டுமே பேசுதுன்னு தெரியல ஏன்னா அதாவது இப்போ நெகட்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது உண்மைன்னு ஒன்று சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரைடர் நான் உங்கள் ஃபேன் வைங்களேன் இப்போ எதுக்கு உங்களை இவ்வளோ பசங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எதுக்காக வாசனை அஜிஸ் வந்து இவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு பார்த்தீங்கன்னா அதான் நீங்கள் சொல்லிங்களே அவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான பசங்கள் வராங்க ஏன் அவங்க பிடிக்குது உங்களை யதார்த்தமாக இருப்போம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ வேறு வேறு ஏதாவது இப்போ யதார்த்தமாக நிறைய பேர் இருக்காங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல என்னது நாங்கள் நாங்களாக இருக்கோம் அதுதான் பைக் பைக்கு நீங்கள் போகிற டிரைவிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாசன் பைக் ஓட்டுறா அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் பண்ணோம் ஓகே சொல்ல பைக் இல்லையா அப்போ உங்களை உங்களுடைய டிரைவிங் ஸ்கில்லை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிற பையன் அவனும் என்ன நினப்பா பைக் வாங்கினா பைக் வாங்கி அவன் மெதுவாக ஓட்டுவான்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த எப்படி சொல்கிறீங்க பைக் வாங்கினா ஒரு ஒரு சூப்பர் பைக் ரேஞ்சு சொல்கிறீங்க வாங்கணுங்கிற லட்சியத்தில் நீங்கள் நிறைய பசங்க இருக்காங்க இல்லையா அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விதம் தானே அது அது நிச்சயமா அவன் சம்பாரிச்சு பெரிய போய் நல்ல விதம் ஆனால் அவன் போய் உழுந்து கிடந்தானா அது நல்ல விதம் இல்லை இல்லை இப்போ நான் வந்து இப்போ ஒரு தள்ளுவண்டி கடை தான் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வர முடியும் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் வர முடியும் நான் என்ன பற்றி சொல்ல இப்போ வாசன் எடுத்த உடனே ஒரு பணம் வந்துட்டு சூப்பர் பைக் ஒன்று வாங்கலையே அவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு ஒரு அவங்க அப்பாவோட புல்லெட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கு அதுக்கப்புறம் தானே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதாக மாறிச்சு அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது பண்ணலாமே பைக் வாங்குற வரைக்கும் நான் ரொம்ப வாழ்த்துறேன் ஜிஸ் பைக் வாங்கிட்டு
இந்த பாருங்க ஒரு சில பேர் ஆனால் நான் உணவு சொல்கிறேன் இப்போது என் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது என்னோடய நண்பன் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஸோ தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் என் நண்பனை நான் காப்பாற்றுருந்தான்னு நினப்பேன் ஆனால் உண்மையிலே நடந்தது நான் இப்போ சொல்கிறேன் அது என்ன உண்மை தான் அவர் வந்து வீலிங் பண்ணவே இல்லை ஆ வண்டி வந்து அதுவாக தான் விழுந்துருச்சு இப்போ இந்த வீடியோ தான் பார்த்தேன் நான் ரெண்டு கிளிப் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இடத்துல தூக்குனது ரெண்டாவது வந்து ஆக்சிடென்ட் கிளிப் அது நீங்கள் மட்டும் இல்லை ஊரே பார்த்துருக்கோம் அது இருக்கு <laughs> ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த வீலிங் ஆகி மேபி அதனால தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம் போல மேபி டே நான் வண்டி எங்கேயாச்சும் நீ பார்ட்டு மாறான்னு கேட்டிருக்கலாம் போல இல்லைனா நீ போடா நான் சொல்லேன் ஓ வீலிங் ஆனது உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது ஃபஸ்ட்டு வீலிங் ஆனது எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடென்ட் அப்புறம் எல்லா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் பார்த்தாச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு வீலிங்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி வாசனியாக வீலிங் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க எதுக்காக நீ பண்ணியிருக்கணும் வாசன் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ரீசன் மட்டும் ரெண்டே ரீசன் ஃபேன்ஸ் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டால் அதுவும் ப்ரைவேட் ப்ளேஸாக இருந்தால் மட்டும் யாருமே வராத இடத்துலேருந்து தான் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணிருக்க தேவையில்லை யாரும் கேட்கும் எல்லாரும் சொல்றாங்க உங்களுக்கு இதை பாருங்க நான் ஒன்னே சொல்றேன் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல பண்ணியிருந்தா உழுவனு வாசனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அது அவ்வளவு சின்ன இடம் ஒரு ஐவேவும் கிடையாது ஒரு எதுவுமே கிடையாது அதுல பண்ணி அவன் இருபது லட்ச ரூபாய் பைக்கை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிக்க அவன் விரும்பி இருக்க மாட்டான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது மயக்கத்துல தான் பண்ணிருப்போம் அதுல இருந்து மாற்றம் மாற்றம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க அஜிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ் தேடுதுன்னு தெரிஞ்சும் வாசன் போய் நண்பர் வீட்டுல பதுங்கிட்டாரு ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ நான் எஸ்ஐ சாருக்கெலாம் வந்து எனக்கு நானே எல்லாமே வாலண்டியராக போய் சார் டேஷனுக்கு வட்டுமா சார் நான் வட்டுமான்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன் எதனாலனா நம்ம வண்டியோட ரேட் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபா பைக்கு சிஎஸ்ஆர் காப்பி கேட்டு நான் அதுக்கான தான் நானும் நானே வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் டாட்டா டேக்ஸி புக் பண்ணி நானே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் விட்டுட்டு நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கா எல்லாமே வாசன் விழுந்த உடனே நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்தில் போய் அவர் பார்த்தீங்க ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒன்றரை நிமிஷம் நீங்கள் போனோன்னே விழுந்துட்டார் உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அங்கே கூட்டமாக இருந்துச்சு ஓ அவர் விழுந்து ஒன்றரை நிமிஷம் கூட்டமாக நீங்கள் போய் பார்த்து அப்போ கூட நான் நினைக்கல வேறு யாரோ விழுந்துருப்பாங்க அப்படி தான் நினச்சேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் நல்லா ரைட் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் எப்போயாவது விழுந்துருக்கீங்களா நான் விழுந்துருக்கேன் வாசன் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது விழுந்துருக்கான் அப்போ என்ன அப்போ வீலிங் பண்ணி விழுந்ததா இல்லை அப்போ வந்து முன்னாடி அப்போ வந்து முன்னாடி ஒரு ஆள் வந்து குறுக்கால வந்து விழுந்தது அது ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கு அதே ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக்கில் தான் நானும் விழுந்தேன் நீங்கள் எப்படி விழுந்தீங்க எனக்கு லாரிக்காரங்க கட்டிட்டாங்க அது வீடு எல்லாம் இருக்குது லாரிக்காரங்க சார் ம் 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 மற்றபடி நீங்களாக ஸ்டன் பண்ணி ஸ்டன் பண்ணி இதுவரைக்கும் நான் ஸ்டன் பண்ண மாட்டேன் நான் ம் வாசன் பண்ணுவார் ஆ வாசன் பண்ணுவார் ஆனால் அது வரைக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது கிடையாது இது போய் பார்த்த உடனே அப்புறம் வாசன் எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்களா அவர் அவர் யாராவது ரெக்கவர் பண்ணியிருந்தாங்களா என்னாச்சு நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க வாசன் தெரிஞ்சோம் அங்கே நிறைய கூட்டமும் வந்துருச்சு அங்கே அப்புறம் யார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மட்டும் முதல்ல நாங்கள் தான் கார்லே அங்கே இருந்த ஒருத்தர் உதவியெல்லாம் போய் கார்லேயே போயிட்டோம் வாசன் என்ன சொன்னார் அப்போ சுயநலவே இல்லை அங்கே நடக்க எங்கள் எனக்கு எங்கே நம்ம நம்பிக்கை வந்து எனக்கு பய உளுந்து கிடக்கும் போது பயம் அவன் நடக்கும் போது முதுகு வலிக்குது முத் முதுகு தொடையவே இல்லை ஸ்பைனல் கார்டு அப்போ எனக்கு பயம் வந்து ஏன்னா இப்படி எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா தம்பி நான் பார்த்தப்பா இப்படி மூணு ரோல் சம்திங் ஏதோ பண்ணி விழுந்தாருப்பா பார்த்துப்பா பார்த்துப்பா எனக்கு காதில் ரத்தம் வருதான்னு பாருப்பா அப்படின்னு நாங்கள் பாருங்கள் எனக்கு அதில் ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் ஒருத்தர் காதில் ரத்தம் வந்தால் இறந்துடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு கேட்கும்போது எனக்கு அது கண்ணே கலங்கிச்சு அந்த இடத்துல அந்த எப்படி ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி பேசுவாங்க தெரியல நமக்கு தெரியும் ஒரு இருபது லட்ச ரூபா ஒரு பைக்கு வாங்குறதுக்கு அவன் போராடின போராட்டம் அப்புறம் அந்த பிரச்சனை எவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாமே பண்ணது எல்லாமே தெரியும் அதை அசால்ட்டாக பேசிட்டு அந்த ப்ரோ அந்த இடத்துல யாராக இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல நிச்சயமா எங்களுக்கே பயமா இருந்தது ஆனால் எனக்கு என்னன்னா ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும்போது இப்படி மூணு சுற்று சுற்றி விழுகிறதுலாம் தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது அது எப்படி அந்த பைக்னாலையா இல்லை பைக் ப்ரோ எண்பதுல வரும்போது ஒன்றும் அவ்வளோ அந்த மயக்கத்தில் முறுக்கும் போது தான் வந்து ஸ்பீட்
அப்போ வந்து ஃப்ரெண்டு மயக்க போட்டு விழுந்துருக்கான் நடந்து லிஃப்ட் டிக்கெட் போனது ஆமா அது பண்ணும்போது ஃப்ரெண்டு மயக்க போட்டு ரோட்லேயே விழுந்துருவாங்க சாப்பிடாம இருந்தா வந்துடும் அதை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எப்படி உங்களுக்கு மட்டும் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் வீட்டு ஃபுட்டு சாப்பிட்டது வந்து ரொம்ப கம்மி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோட்டல் ஃபுட்டே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இருக்கும் நான் லாஸ்ட் டைம் ரைடு சிங்கப்பூர் ரைட் போனதாகட்டும் எல்லாமே அது நிச்சயமா இல்லை நீங்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்துருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் மயக்க வரும்போது பைக்கை முறுக்குனீங்களா இல்லை எப்போ கேட்குறீங்க நீங்கள் மொங்களுக்கு மயக்க வரும்போது மயக்கம் வரும்போது நான் முறுக்குனதில்லை முறுக்குனதில்லை இவர் தான் தெரியாமல் முறுக்கிட்டார் இப்போது நீங்கள் அக்சுவலி எனக்கு மயக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த மயக்கத்தில் ரெண்டு விதம் கான்சர்ட்ஸ் தவறுறது சும்மா தலை கிருகிருன்னு ஆகுது அந்த எனக்கு தலை கிருகிருன்னு தான் இருக்கும் மேபி அவனுக்கு மயக்கம் வந்திருக்கலாம் ம் ம் அதுக்கப்புறம் காரில் ஏற்றுனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னார் வாசன் சொன்னது உனக்கு என்ன ஆச்சாரான்னு கேட்டாங்க எனக்கு எனக்கு சப்புரியும் இல்லை எனக்கு என்னடா ஆச்சு நான் பின்னாடி தான் நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு என்ன ஆச்சுடா அப்படின்னு கேட்டுருந்தேன் அப்போ கூட உங்களுக்கு தான் ஆச்சு நான் பைக்கில் தான் வந்தேன் எனக்கு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ அவனுக்கு பேசுகிறான் அப்போ அது இது இல்லை சொன்னாரா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுரா எதுவுமே சொல்ல எங்கே அந்த கிளினிக்லேருந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்புற வரைக்கும் எதுவும் சொல்ல அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே நார்மல் ஆகிடுது இது இது ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னார் நீங்கள் வந்து என்ன பேசிக்கிட்டீங்க இது இப்படி ஆச்சு நான் அப்படியே நிப்பாட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லடா நிப்பாட்டிருக்கலாம் இல்லடா அப்படின்னு என்ன கேட்டான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு அவன் தெரியாதுரா எப்படி விழுந்தேன்னு கேட்டீங்களா அவன் கேட்டாப்பில் நீங்கள் கேட்டீங்களான்னு கேட்குறேன் நான் என்ன தெரியல அது தெரியல முறுக்கிட்டன்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் எப்படி விழுந்தேன்னு சொல்லலை ம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னோடனே அப்போ வாசன் என்ன சொன்னார் இதுனா புதுசாக அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம நான் ஆனால் உண்மையிலே யாருக்கும் எதுவும் ஆகல ஆனால் நல்ல அதான் சொல்லுவாங்களே தர்மம் தலை காக்கும்னு சொல்லுவாங்களே அது வாசன் விஷயத்தில் நிறையவே பொருந்தும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வெளியில் வந்து அவன் பண்ண நிறைய தர்மம் தான் வந்து இப்போ காப்பாற்றிருக்கான் அவன் தலையை உண்மையாக அப்படி தான் நம்புவோம் ப்ரோ ஹெல்மெட்டு எல்லாம் உண்மைதான் ப்ரோ எல்லாமே ஒன்று தான் அதுவும் ஒன்று தான் அந்த ஹெல்மெட் வந்து கலண்டு இருந்தால் கூட என்ன இருக்கும் நிச்சயமா நிச்சயம் யோசிச்சுவா இப்போ அவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் ப்ரோ பேர் இது போடாமல் ஹெல்மெட்டே கலண்டு உழுது பட்டுந்தா இப்போ அந்த கேஸ் எல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வெயிலபிள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வாசன் என்ன சொன்னார் நான் வெயிலபிள் ரொம்ப மனசே உடஞ்சிட்டான் நம்ம என்னடா அவ்வளோ பெரிய குற்றமாக பண்ணிட்டோம் எது ப்ரோ நீங்கள் குற்றம்னு சொல்கிறது எது எதுன்னு சொல்லுங்க நான் ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ப்ரோ நீங்கள் பெரிய குற்றம் வாசனுக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் நான் உணவு கேட்குறேன் வாசனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் மன்னிப்பு கொடுத்து அதை மீறி மீறி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க அப்படி எத்தனை குற்றத்தை மீறி மீறி பண்ணிட்டான்னு சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் நான் அப்படியே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும்ல இப்போ சமூக ஊடகத்தில் வந்து தொடர்ச்சியாக ப்ரோ அது எல்லாமே எல்லாமே இப்போ ப்ரோ ஒரு காரை ஓட்டிட்டு வந்து மது போதையில் ஸ்பீடாக காரை ஓட்டிட்டு வந்து இடிச்சுட்டு ஆப்னன்ட்டையும் இடிச்சுட்டு தப்பி ஓடி சென்றாக இருக்கார் ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னா அவன் ஓட்டிகிட்டே வரல இன்னொருத்தர் ஓட்டிகிட்டு வர்றாரு பக்கத்தில் இருந்து இடித்தவரையும் கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அவரோட செலவுலே வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து விட்றாரு அந்த இடிப்பட்டவரும் வந்து நம்மக்கிட்ட நல்லா பேசிட்டு இருக்காரு அதை பெருசாக எதுவுமே பேசலை பழசை ஃபேக்காக பேசிட்டு அந்த நியூஸுமே டெலிட் பண்ணலை இதில் யார் மேலே தப்பு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நீங்கள் இல்லை இப்போ இதுதான் இல்லை ப்ரோ அவங்க சொல்லிவிட்டு அது போக முடியாது ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ பிரச்சனையே நீங்களும் அது பதில் சொல்ல மாட்டீங்க உண்மையாக அது சொல்லுங்கள் என்ன என்ன இப்போ அது அதை என்ன பண்ண முடியும் இப்போ நான் இன்றைக்கி நான் அந்த நியூ டிடிஎஃப் கார் ஆக்சிடென்ட் போட்டால் ஃபஸ்ட்டு வர்றது எந்த நியூஸாக இருக்கும் நினைக்கிறீங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஜெயிலுக்கு <laughs> 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 <laugh
உண்மையிலே நான் நான்லாம் ஆச்சரியப்படுவேன் சீரியஸாக என்னடா இவன் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஒரு பிரமிப்பாக தான் இருக்கும் பாஸ்போர்ட் ரத்த அனுப்ப உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னார் பாஸ்போர்ட் அது ஒரு ஃபன்னாக போயிடுச்சு பாஸ்போர்ட் ரத்த ஆகும்போது எப்படின்னா நீ போ ஃபாரின் நான்லாம் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் அது வெளியிலேருந்து ஃபன்னாக இருக்கும்போது நானுமே கலாய்ப்பேன் ஃபன்னாக பாஸ்போர்ட்டில் ஒன்றால் ஃபாரின்லாம் வந்து பார்க்க முடியாதா இந்த ஒன் பத்திரிக்கை ஃபாரின் காயினு இதை இங்கே பார்த்துக்கோ அப்படின்லாம் நிறையா ஃபன்னாக பேசியிருப்போம் இப்போ ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்த ஆச்சுன்னா அப்போ வாசம் அதை ஃபன்னாக எடுத்துக்க வர நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக மாட்டார் ப்ரோ ஆக்சுவலி இதுக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து பண்ண தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க அதான் போலீஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா யாராக யாரையுமே அவர் இடிக்கலை இது வரைக்கும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வேலை அங்கே வேறு யாராவது இருந்திருந்தா ஒரு வேலை அந்த ஒரு வேலை வந்து யாராவது இருந்திருந்தா ஒரு வேலை அவர் மயக்க வராமல் இருந்திருந்தா அப்படியே யோசிக்க மாட்டீங்க ஒரு வேலை மயக்க வராமல் இருந்தால் அவர் நல்லா போய் யோசிக்கிறேன் ஏன் பாசிட்டிவ் எனக்கு அதுதான் நீங்களுமே ப்ரோ இப்போது ஒரு வேலை நீங்கள் சொல்ல கரெக்ட் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு வேலை வந்து அவர் வந்து பைக்கை ஓட்டிட்டு போய் அந்த பைக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு பேர் போயிருந்து அந்த நாலு பேர் இருந்து ஒரு குழந்தை இடிச்சு என்ன ஆயிடும் ஒரு வேலை அவர் பைக் அது மயக்க வராமல் அந்த வீலிங் ஆகாமல் நார்மலாக போயிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி நினைக்கலாம்ல இந்த ஒரு வேலை இப்படி இருந்தது இந்த ஒரு வேலை இப்படியா இருக்கலாம்ல நம்ம அப்படி நினைச்சிக்கலாம் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவாக நினைச்சிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நடக்காது எதுவுமே இதுக்கப்புறம் நடக்காது இதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் வாசன் பைக் ரைடு போவாரா போனால் அதில் என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கைகளோடு இருப்பார் சேஃப்டி எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ அவன் எப்பவுமே சொல்கிறது தான் ரைடிங் கேஸ் கரெக்டாக போட்டுப்பான் ஹெல்மெட் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டுப்பான் சேஃப்டி எல்லாமே இருக்கும் உங்களை பார்த்து வேகமாக வண்டி ஓட்டுற அந்த உங்கள் உங்கள் ரசிகர்களுக்கு ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஸ்லோவாக ஓட்டிக்கோங்க பைக்கை அப்புறம் வந்து ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் படிப்பை பாருங்கள் ஓகேங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு படிப்பு தான் மெயின் நல்லா படிக்கலன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சரி சார் எங்கே தெரியுமா ஃபீல் பண்ணுவேன் தமிழ்நாடு வைப்பேன் தமிழ்நாடு வைக்கும்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ் ஆகிடும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவேன் டே தமிழ்நாடே வைக்க தெரியல எதுக்கிறாரு ஆனால் ஒரு சில பேர் அஜிஸ் ஏ எமோஷ்னல் திஸ் ஏ வேர்டு அப்படின்னு ஒன்று நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது அந்த இடத்துல ஃபீல் ஆகும் எனக்கு படிச்சிருக்கலாம் நான் டென்த் படித்தேன் டென்த்து படித்தேன் அப்புறம் ஏதாவது கரஸில் பண்ணியிருக்கலாம் என் பண்ணல படிக்க அப்படி அப்போ இருந்த சூழ்நிலை இப்போ படிச்சிருக்கலாம் அப்போ இருந்த சூழ்நிலை படிக்க முடியல இல்லை இப்போ இந்த ஒரே ஒரு விஷயம்தான் எல்லாருக்கும் என்னென்னா இவரை பார்த்து பின்தொடர் ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரீஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டோட்டலாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நடந்த ஆக்சிடென்ட் கேசஸோட கவுண்ட் வந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இதில் ஓவர் ஸ்பீடாவில் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆன கேசஸ் வந்து அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று அதில் வந்து ஓவர் ஸ்பீடாவில் அஃபெக்ட் ஆனது நாலு லட்சத்தி எழுபத்தேழாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கேஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வர்றப்போ அப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க தூண்டுதலாக இருக்கிறாங்கன்னு உங்கள் மேலே வந்து ஒரு பார்வை வருதுல்ல இப்போ அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் நம்ம ப்ரோ அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்து நீங்கள் தமிழ்நாடுக்கு சொல்கிறீங்களா அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக இந்தியிலலாம் பார்ப்பாங்க இந்தியிலும் இந்தியா ஃபுல்லாக இதை விட பயங்கரமாக நடக்கும் அப்போ தமிழில் பார்த்து தான் ஆயிருக்காங்களா இல்லை அங்கே இதே மாதிரி பைக் ரைடர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் தொடர்ந்து நம்ம திட்டிட்டே இது பைக் ரைடர்ஸ் மட்டுமா தாமதம் இதுக்கு நாங்கள் மட்டும் காரணம் கிடையாது அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வருதுல்ல நீங்கள் ஓயமாக ஓட்டுறீங்க இப்போ வாசனுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ கூட்டம் பார்க்குறப்ப பசங்க இவ்வளோ பேர் வராங்களே பரவாயில்லை அப்படின்னு தோணுது ஆனால் அந்த பசங்க எதை பார்த்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிறாங்கன்னா பைக்கில் ஸ்பீடாக போகுது அப்போ அவனும் ஸ்பீடாக போனது இல்லை ப்ரோ நல்ல குணம் நல்ல குணத்தை பார்த்து தான் நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகிருப்பாங்க எனக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் பண்ணுறீங்க நல்ல குணங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும் இப்போ நான் நான் ஆகட்டும் வாசன் ஹெல்ப் பண்ணுறதாகட்டும் அதை பார்த்துருக்கலாம் அப்புறம் வந்து வாசன் பண்ண அந்த முயற்சி விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கண்டினியூட்டி ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் இது மூணு ஏன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சேனலில் வீடியோஸ் போடுறதுல பெரிய விஷயம் நார்மலாக உட்காந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்கும் இங்கேருந்து ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் பைக்கை ஓட்டிட்டு போயிட்டு காலையில் எட்டு மணிக்கு வண்டி எடு ஆக்சுவலி காலையில் எடுக்க மாட்டோம் பட் நான் சொல்கிறேன் எட்டு மணிக்கு நம்ம வண்டி எடுத்தாலும் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வண்டி நிப்பாட்டி அந்த ஒரு டைமிங் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம எடிட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் போஸ்ட்டு போடணும் இப்போ இந்த மாதிரி பரபரப்பாக விடும்போது பைக்கு ஸ்பீடாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லையா ஆ மேபி இருக்கலாம்
பார்த்துட்டு சரியாகிடும் வீடு பார்த்துலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இது நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகணும் கொஞ்சம் பயந்தாங்க ஏதாச்சும் கட்டப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க ஆனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் சர்ஜரி போடி என்ன ஆயிருக்கு கையில் என்ன கையில் எங்கள் மசில் உடஞ்சி பிளேட் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மசில் எலும்பு உடஞ்சிருக்கு சாரி மசில் இந்த ரிஸ்ட்டில் இருக்க எலும்பு உடஞ்சிருக்கு மற்றபடி இங்கெல்லாம் இந்த இடம் இந்த இடம் மட்டும் இங்கெல்லாம் ஒரு போட்டிருக்க அந்த சூட் வந்து ஆமாம் இந்த இடத்துலையும் கிளவுஸ் போட்டுருந்தான் மேபி வந்து அந்த உளுந்ததில் கை இப்படி இப்படி ஊனி இருக்கலாம் மேபி அதனால ரொம்ப சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக ஊனி இருக்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ரெக்கவர் ஆயிரும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போ எப்படின்னு தெரியல இப்போ இந்த கேஸ் வந்து பதினஞ்சு நாள் ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் வேறு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன என்ன இதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அவங்க சைட்ல இருந்து இதுவே பெரிய பனிஷ்மெண்ட் இல்லை நிச்சயமா இல்லை இதோட கூட மாட்டாங்க இது ரிமாண்ட் தானே பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன தண்டனைனு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்குறேன் நான் தெரியல ப்ரோ அது வக்கீல் கிட்ட கேட்டது நிச்சயமா நீங்கள் எடுத்து மேல் முறையீடு பண்ணி இதுல இருந்து அவருக்கு ஆமாம் கொண்டு வரீங்க இங்கே ஜட்மெண்ட்ல அதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை சொல்லலை இன்னும் சொல்லலை திருப்பி மூணாம் தேதி வந்து கேஸ் வந்து வக்கீல் என்ன சொல்றாரு எப்படின்னா நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு கண்டிப்பா எடுத்துடலாம் இது ஒன்றும் அவருக்கு சாக்கு சீரியஸா ஒரு சாக்கு எப்படா இவரை ரிமாண்ட் பண்ணாங்கன்னு சாக்கு அவருக்கு இது ஒண்ணும் அவ்வளவு பெரிய கேஸ் இல்லை இதுக்கு எதுக்கிற இதுக்கு எதுக்கிற நான் பேர் ஏன்னா அவங்க பாக்குறாங்க ப்ரோ அவங்களுக்கு இது தெரியுது தம்பி இதுல நான் அடிச்சு சொல்றவங்களை பெயில் வாங்கி கொடுக்குறேன் இது ஒண்ணுமே இல்லைன்றாங்க ஆனா நான் பேர் பேர் கேஸ் போட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னு தெரியல இதுக்கு இது ஒரு ஜட்ஜ் கிட்ட கேட்டிருக்கணும் நம்ம கிட்ட கேட்டு என்ன போட்டு கேஸ் அந்த ஃபைலா இருக்குல்ல ப்ரோ நான் பேர் அந்த எஃப்ஐஆர் அது அந்த நம்பர் இருக்குல்ல அது நான் பேர்ல பேர் எஃப்ஐஆர் ஃபைலானதுனாலதான் பேச முடியாது நம்ம ஆமா பிணையில் வெளியே வர முடியாத பிரிவுகளில் தான் வளர்க்க முடியாது இது அந்த இந்த அளவுக்கு அந்த பிரிவு எதுக்கு போட்டாங்கன்னு கேட்டால் சத்தியமாக எனக்கு தெரியல அது அதான் அச்சமூட்டும் வகையில் வாக்குறது அதெல்லாம் வேற நான் பைலபிள் கேஸ் வந்து வேற எதுக்கோ வந்துருது ஓ அப்படி ஆமா நீ பண்ணாத குற்றத்துக்கு உங்க மேல இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியல அது என்ன கேஸா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல நான் படிக்கிறது அது தெரியாது எனக்கு அது வக்கீல் இப்ப என்ன நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு கண்டிப்பா எடுத்துடலாம் எடுத்துடலாம் இப்ப அடுத்து மேல அப்பீல் பண்ண போறோம் கண்டிப்பா வாசன் கொடுக்குறார் எனக்கு வந்து டிடிஎஃப்ஓட வீடியோஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு யாரும் ரொம்ப பிடிக்கும்னா வாசனோட அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க வந்து பார்க்க முடிஞ்சுதா இல்ல ப்ரோ அதுக்குள்ள போலீஸ் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அம்மா வந்துட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதுக்குள்ள பார்க்க முடியல மேலும் நாளை இது போயிட்டு பார்க்கணும்னு இருக்காங்க இப்போ இப்போ நீங்க பேசுனீங்களா என்ன சொன்னாங்க உங்ககிட்ட அம்மா அம்மாவா ஃபீல் பண்ணாங்க ஏதோ அவங்க சாமி சாமி தான் சொன்ன சாமி ஏதோ கண்ணு பட்டுச்சு போல சாமி வாங்க பார்த்துக்கலாம் கோயம்புத்தூர் வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மாவுக்கு வந்து விழுந்தது அதிர்ச்சியா இருந்துச்சா இல்ல விழுந்தது தான் அதிசி போலீஸ் எடுத்துட்டு போனதுல அது ஃபர்ஸ்ட் விழுந்தது அதுதான் அப்போ அதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் விழுந்தது தான் அதிர்ச்சி ரொம்ப அதிர்ச்சி அவங்க பேசினார் அம்மா கிட்ட ஒரே அது அதனால தான் அம்மா அழுக கம்மி பண்ணாங்க இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப இதாக இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும்ல பெத்த அம்மா இல்லை இல்லை என்ன இப்போ எக்ஸாக்டாக எப்படி இருக்கணும் யாருக்கும் தெரியாது அந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்து எப்படி இருக்கணும் வெளியே தெரியல இல்லை ஃபுட்டேஜ் பார்த்தோன்னா எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பயமாக அவ்வளோதான் நிறைய பேர் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சு என்னப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்ற வேற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன பதில் சொன்னீங்க எப்படி என்னென்னு பதில் அதுதான் வீடியோ போட்டு ஆமாம் வீடியோ போட்டு கேட்டவங்க என்னன்னு கேட்டாங்க கேட்டவங்க பிடிச்சவங்க கேட்டவங்க இப்போ ஓகே தானே கேட்டாங்க இன்னும் பிடிக்காதவங்க இன்னும் சாவலியான்னு கேட்டாங்க புதுசா ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வீடியோ பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ அந்த வீடியோஸ் மட்டும் டெலிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தம்பி இது தப் நாங்கள் தப்பாக நியூஸ் போட்டோம் நாங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டோம் புது நியூஸ் இருக்குது இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி பேசி அவங்களே ஒரு கிளாரிஃபை கொடுத்துருந்தா அப்படின்னு இருக்கும் இதே நாங்கள் பண்ணதுக்கு மட்டும் கிளாரிஃபை ஒன்று கிளாரிஃபை டூ என்னென்னமோ வருது அவங்க பண்ண தவறுகளுக்கு வந்து அவங்க வந்து விளக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ இன்னும் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் அது நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த பக்கத்தில் போன கார்கிட்ட வந்து அவர் சீன் போடுறதுக்காக தான் வீலிங் பண்ணார் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா நீ எல்லாம் பார்க்கல கமெண்ட்ஸ் அது பார்க்கல மேபி அது வந்துருக்கு கூட நான் பார்க்கல இந்த மாதிரி கமெண்ட்ல அவங்க ஒரு சீன் போடுறதுக்கு அவிலிங் பண்றாரு அப்படிலாம் பாக்கும்போது சீன் போடுறதுக்கு உளுமும் தெரிஞ்சு ஒரு இடத்துல சீன் போட்டுக்க மாட்டாங்க அது தெரியும் ஒரு இந்த இந்த பண்ண ப்ரோ அந்த இடம் 
வேற எதுவும் கத்துக்கல இந்த ரைட் பைக் இவ்வளவு பேஷனா இருக்கும் போது வேற புதுசா கத்துக்கணும் உங்களுக்கு இந்த ரைடிங் முடிச்சிட்டு வந்தா கத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் போது பிளான் இருந்துச்சு என்னெல்லாம் கத்துக்கிற ஐடியா பிரைவேட்டா இதுக்கு அப்புறம் நம்ம எதுவுமே வந்து பப்ளிக் ரோட்ஸ்ல அவர் சொன்னது அதுதான் இந்த ரைட்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போது கூட அப்ல ரைடு முடிச்சுட்டு வரும் நம்ம வந்து எல்லாமே இதுக்கப்புறம் கரெக்டா நம்ம பிரைவேட் போய் பிரைவேட் ஸ்பாட்ல தான் பண்ணணும் நமக்குன்னு ஒரு தனி அகாடமி மாதிரி பிரைவேட் பிளாஸ்ல வந்து பண்ணலாம் அப்படிலாம் யோசிச்சோம் மேல்முறையீங்க <laughs> 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 சீக்கிரம் குணமாகி மஞ்சள் வீரன் படத்துக்காகவும் இது ஒரு பெரிய வெயிட்டிங் இருக்குது அம்மா கிட்டே பேசுனா நாங்கள்லாம் ரொம்ப விசாரிச்சதாக சொல்லுங்கள் அது அம்மா கிட்ட வந்து நிச்சயம் அவர் நல்லா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வாசன் பார்த்தீங்கனாலும் அவர் சீக்கிரம் ரெக்வயர் ஆகி வரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சொன்னோம்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் சொல்கிறதா எல்லாருக்குமே பைக் வச்சுருக்கவங்க எல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக ஓட்டுங்க சில பைக் பார்க்கும்போது தோணும் இந்த ஸ்பீடாக மீட்டரில் இவர் மாம் இஸ் வெயிட்டிங் ஆன் சம் கோ ஸ்லோ சம் ஒன் இஸ் லவ் யூலாம் எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதிவேகம் ஆபத்துங்கிறத நமக்கு தோணும் அதனால மெதுவாக வண்டி ஓட்டுங்க மெதுவாக வண்டி ஓட்டும் போது உங்களை நம்பி இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் நன்றி 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 ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number 1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.